हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्स ई पाठशाला में और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिफरेंस बिटवीन अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू मी एग्जामिनेशन में ये काफ़ी पूछा जाता है राइट right, तो इसको आप कर लीजिएगा ये मैं आपको करवाने वाला हूँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको सारे की सारी जो है वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहें इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मैं बनाते रहता हूँ और आपकी जो हम और आप हमारे चैनल पर क्लास इलेवन ट्वेल्थ से लेकर के एम कॉम तक की भाई अगर आप इग्नू से कर रहे हैं तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप हमारे चैनल पे ही आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप जो है अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी जो वीडियोस है वो अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं है राइट right? मतलब जैसे कि आई बी वन आपने स्टार्ट किया तो आई बी फोर उसके बाद तुरंत चलने लगता है या आई बी सिक्स या फिर इको के सब्जेक्ट्स या फिर एम कॉम के जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो खुल जाते हैं तो आप अगर वन बाई वन वीडियोज़ को नहीं देखोगे ना तो दिक्कत होगी आपको राइट right? आप अगर जस्ट ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके अगर वीडियोज़ को देखोगे तो आपको वीडियोज़ जो हैं वो ऑर्डर में नहीं मिलेंगे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल के जो प्ले वाला सेक्शन है राइट हमारे चैनल के नाम पर आप क्लिक कीजिए हमारा चैनल खुल जाएगा ठीक है खुलने के बाद आपने क्या करना है आपने करना ये है कि आप हमारे आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और प्लेलिस्ट में मैंने हर एक सब्जेक्ट की हर एक कोर्सेज़ की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ से आपको सारे के सारे वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगी जहाँ से आप, आपको जो है ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी राइट तो आप हमारे चैनल पे घुस करके आप अगर प्लेलिस्ट सेक्शन को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं आपको अरेंज में और ऑर्डर में मिलेंगी जिससे कि आप जो है स्टडी अच्छे तरीके से कर पाएंगे ठीक है तो बस यही बात कहनी थी और भी अगर किसी तरह का आपको डाउट रहता है किसी भी तरह का वीडियो किसी भी तरह के क्वेश्चन के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस यू कैन आस्क मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इफ़ यू वेश तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँ ठीक है तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझे बताइए मैं डेफिनेटली उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको जो है अच्छे तरीके से आपकी स्टडी जो है वो हो सके ठीक है तो ये हमारा आज का पूरा एक छोटी सी बात मैंने आपको कही लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिर बाकी सारी बातें करेंगे तो देखो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे डिफरेंस का कि अ वेजरिंग एग्रीमेंट कंजिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस विच अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंजिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस देखो एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें रेसिप्रोकल प्रोमिस होती हैं रेसिप्रोकल का मतलब होता है वाइज वर्सा ठीक है मतलब इधर से जो हो रहा है उधर से भी वही होगा राइट right, मैं अगर यहाँ से किसी को पानी पिला रहा हूँ तो वो भी मुझे पानी ही पिलाएगा वो मुझे सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाने वाला राइट सो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि ऑपोजिट वे में जो मतलब वाइज वर्सा होना ठीक है वाइल अगर आप कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इस केस में रेसिप्रोकल प्रोमिस जो हैं वो नहीं होती हैं मतलब आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो इन रिटर्न वो भी आपकी हेल्प करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें रेसिप्रोकल नहीं है ठीक है तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है दूसरा पॉइंट है अवेजनिंग एग्रीमेंट इज ऑफ कंटिजेंट नेचर वाइल अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे बी मे नॉट बी अ वेजरिंग नेचर देखो तो वेजरिंग एग्रीमेंट जो होता है वो कंटिजेंट नेचर का होता है लेकिन कंटिजेंट नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेजरिंग एग्रीमेंट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ये बात यहाँ पे बोली गई है ठीक है मैं फिर से पढ़ कर बता दे रहा हूँ आपको अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज ऑफ ए कंटिजेंट नेचर ठीक है देखो कंटिजेंट नेचर का होता है वेजरिंग एग्रीमेंट वाइल अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी ऑफ अ वेजरिंग नेचर लेकिन जो कंटिजेंट लेकिन जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो मे बी जो है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट ना हो राइट right? तो ये चीज़ है तीसरा पॉइंट है अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज वाइड वाइल अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड ठीक है तो वेजरिंग एग्रीमेंट देखो वो वाइड होता है वाइड मतलब वो सही नहीं होता है वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होता है लेकिन अगर आप कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो वो बिल्कुल भी मान्य होता है ठीक है चौथा पॉइंट है पॉइंट है इन अ वेजनिंग एग्रीमेंट पार्टीज हैव नो अदर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर एक्सेप्ट फॉर विनिंग और लूजिंग द वेजरिंग अमाउंट ठीक है देखो वेजरिंग एग्रीमेंट में जो पार्टीज होती हैं जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं उनको किसी किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट उनको नहीं होता है किसी भी तरह के सब्जेक्ट मैटर में उनको बस ये चाहिए होता है कि या फिर तो उनको पैसे मिलने हैं मतलब विन होगा या तो लूज होगा जो वेजरिंग
ठीक है वेजरिंग एग्रीमेंट में जो फ्यूचर इवेंट्स आपके साथ होने वाले हैं वही जो है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वाइल इन अ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर इवेंट इज़ ओनली कोलेट्रल लेकिन कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं वो कोलेट्रल होते हैं राइट right? मतलब आप ऐसे करोगे तो फिर वो चीज़ें वैसे होंगी है ना कोलेट्रल होते हैं लेकिन वेजरिंग uh, अमाउंट में क्या होता है कि जो फ्यूचर इवेंट में जो फ्यूचर इवेंट होते हैं वो होते हैं डिटरमाइनिंग फैक्टर्स राइट तो ये पांच पॉइंट्स थे जिसमें मैंने आपको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और कंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे 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 चैनल को आप शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ करके एक अच्छा इन्वायरमेंट के तहत जो है वो स्टडी कर सकें और उनका भी मार्क्स जो है बेहतर आए ठीक है तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय